প্রিয় বন্ধুরা আজ থেকে চারশো বছর আগে মানে ষোলশো শতাব্দীর সাহিত্যে মঙ্গলকে দ্বিতীয় পৃথিবী হিসেবে বলা হয়েছে বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের কার্যকলাপ বা নেয়া পদক্ষেপগুলোকে দেখে সে দাবি অনেকটাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে শত শত বছর ধরে মানুষের মঙ্গলে যাওয়ার পরিকল্পনা নাসা এবং স্পেসিক্সের আগামী প্রজেক্টগুলোর দ্বারা হয়তো বাস্তবায়িত হতে চলেছে তবে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয় মঙ্গল গ্রহকে কেন দ্বিতীয় পৃথিবী হিসেবে ধরা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নেওয়া যাক মঙ্গল গ্রহই দ্বিতীয় পৃথিবী কিন্তু মানুষ মঙ্গলে যাবে কিভাবে আর মানুষ যদি ওখানে যেতে সক্ষমও হয় তবে সেখানে বসতি স্থাপন করবে কিভাবে আজকে মহাবিশ্বের এই ভিডিওটিতে আপনি সেই সকল প্রশ্নেরই উত্তর জানবেন তো দেরি না করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন আমাদের চ্যানেলটি সর্বপ্রথম আমরা এটা জানব যে মানুষ কি করে মঙ্গল গ্রহে ফোচাবে কারণ মানুষ যদি মঙ্গল গ্রহে নাই যেতে পারে তাহলে মঙ্গলে বসতি স্থাপন করা স্বপ্নই অহেতুক উনিশশো একাত্তর সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্স টু এবং মার্স থ্রি নামক রোবটকে প্রথমবার মঙ্গল গ্রহে ফাটায় কিন্তু মঙ্গল গ্রহের ভূমিতে ফোসানো মাত্রই এই রোবটগুলি ধ্বংস হয়ে যায় ফলে মিশনটি অসম্পূর্ণই থেকে যায় তারপর উনিশশো ছিয়াত্তর সালে হাইকিং নামক ল্যান্ডারকে নাসা মঙ্গল গ্রহে নামায় এবং এটাই সাকসেস মিশনে পরিণত হয়েছিল এবং এটাই সর্বপ্রথম মঙ্গল গ্রহের ছবি মানব সভ্যতার কাছে ফাটায় তার ঠিক একুশ বছর পর মানব সভ্যতা এমন একটি রোবটকে মঙ্গল গ্রহে ফাটায় যা শুধু মঙ্গল গ্রহের মাটিতে নামেনি বরং পুরো মঙ্গল গ্রহ ঘুরে বেরিয়েছিল যার নাম ছিল সজনা তারপর নাসা স্পিরিট এবং অপচটনী নামের আরও দুটি রোবটকে মঙ্গল গ্রহে ফাটায় এর সব থেকে বড় ব্যাপারটি ছিল নাসায় মিশনটি ছিল মাত্র নব্বই দিনের কিন্তু মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি হাওয়া থাকার ফলে এ রোবটে জমা থাকা সব ধুলো অটোমেটিক্যালি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সূর্যের তাপ থেকে এ রোবটের সোলার সিস্টেমে অটোমেটিক্যালি চার্জ হতে থাকে যার ফলে এই মিশন নব্বই দিন থেকে বেড়ে সব বছর অব্দি চলেছিল কিন্তু মঙ্গল গ্রহের মাটিতে খাদ ও উঁচু নিচু হওয়ায় এ দুটি রোবটও নষ্ট হয়ে যায় অবশেষে নাসা যে রোবটটিকে ফাটায় তার নাম ছিল সিকিউরিটি আর এটাতে সোলার প্যানেলের পরিবর্তে নিউক্লিয়ার দ্বারা চালিত ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছিল আর এটি প্রায় তেরো বছর মঙ্গল গ্রহের মাটিতে চলাফেরা করে কিন্তু এত সময় কাটানোর পরেও স্পিরিট অপচটনী এবং সিকিউরিটি সব মিলিয়ে মঙ্গল গ্রহের মাত্র একচল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ এই সমস্ত রোবট যে কাজ ছয় মাসে করে আর মানুষ সে কাজ মাত্র দুই ঘন্টাতে কমপ্লিট করে ফেলতে পারে কিন্তু কথাটা এটা নয় যে তিনটি রোবট কতটা যাত্রা করেছিল কথাটা হলো এই রোবটগুলো মঙ্গল গ্রহের কেমন তথ্য মানব সভ্যতাকে দিয়েছিল এই রোবটগুলো থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম কারণ মানুষ পাওয়া এই তথ্য থেকে বুঝতে সক্ষম হয় মঙ্গলেও বসতি সম্ভব এবার প্রশ্ন হলো মানুষকে মঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার সে যান কি তৈরি হয়েছে উত্তরটি হলো না তৈরি হয়নি কিন্তু এমন যানের নির্মাণ বর্তমানে চলছে দুটি সংস্থা এই কাজে লিপ্ত এক নাসা দুই স্পেসিক্স নাসা তাদের নতুন বাজেটে দেখায় তার আগামী চব্বিশ থেকে পঁচিশ সালের মধ্যে কয়েকজন মহাকাশ সারি নিয়ে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাবে আর এই বাজেট শুনে অ্যালন মার্কস এমন একটি ঘোষণা দেয় যা পৃথিবীর সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্পেসিক্সের মালিক অ্যালন মার্কসের ঘোষণা অনুযায়ী স্পেসিক্স এমন একটি স্পেসিপ মঙ্গল গ্রহে পাঠাতে চলেছে যেখানে একশো জন মানুষ থাকবে এই যানের নির্মাণ বর্তমানে জোর গতিতে চলছে যা দু হাজার ফুজি সাল থেকে দু সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় তারপর আগামী বছরে মানে দু সালে মানুষ মঙ্গল গ্রহে মাটিতে ফাঁ দিতে চলেছে এই মিশন অনুযায়ী মানুষগুলো মঙ্গল গ্রহে ফাঁ রেখেই শুধু ঘুরে ফিরে চলে আসবে না তারা ওখানে থাকবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মনির্ভর বসতি তৈরির কাজ শুরু করে দিবে তাদের এই প্রেজেন্টেশনে দেখানো হয় প্রথমে একটি রকেট বুস্টারের সাহায্যে পৃথিবী থেকে মহাকাশে একটি গোটা স্পেসিপকে পাঠানো হবে আর ওই একই রকেট বুস্টার স্পেসিপ থেকে আলাদা হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে অর্থাৎ রকেট বুস্টারটি যে স্থান থেকে লঞ্চ করা হবে ঠিক সে স্থানে আবার ফিরে আসবে এবং এই রকেট বুস্টারের সাথে একটি ফিউল ট্যাঙ্কে যুক্ত করে দিয়ে রকেট বুস্টারটিকে আবারও ফাটানো হবে মহাকাশে এবং রকেটটি মহাকাশে গিয়ে স্পেসিপের সাথে ফিউল ট্যাঙ্কে যুক্ত করে দিবে যার ফলে পর্যাপ্ত জ্বালানি ফিরে যাবে স্পেসিপ এবং চার সপ্তাহের মধ্যে স্পেসিপটি ল্যান্ড করবে মঙ্গল গ্রহের মাটিতে আর এটা সম্ভব কারণ এই স্পেসিপের প্রত্যেকটি অংশ আলাদা করা সম্ভব হবে এবং বারবার ব্যবহার করতে পারবে ফলে মঙ্গল গ্রহে যাওয়া এবং ফিরে আসা সম্ভব হবে 
পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকার কারণে একশো জন মানুষ সহ প্রয়োজনীয় জিনিস এই স্পেসশিপ বহন করতে সক্ষম হবে যেখানে নাসার অডিও মডেল এত ওজন বহন করতে সক্ষম হবে না তো আমরা এটাতে জানলাম যে মানুষ দু সালের মধ্যে মঙ্গলে ফাঁ রাখতে চলেছে কারণ এই কনসেপ্ট সাইটগুলির ফার্সেন্ট সাইট অনেক বেশি কিন্তু এবার এই প্রশ্নটি আসে যে মানুষ কিভাবে মঙ্গলে বসতি স্থাপন করবে কারণ যদি পৃথিবীর সর্বনাশের দিনগুলোতে মানুষ মঙ্গল গ্রহে গিয়ে মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে নাই পারে তবে এসব করে কোনো লাভ নেই তবে এটাও স্বাভাবিক যে মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন করতে হলে মানুষকে অনেকগুলি প্রবলেম সলভ করতে হবে প্রথম প্রবলেমটাই হলো ফানি এটা তো আমরা সবাই জানি মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে ফানি এবং অক্সিজেন দুটোই থাকা বাধ্যতামূলক আর ফানিও রয়েছে মঙ্গল গ্রহে মঙ্গল গ্রহের নর্থ এবং সাউথ ফোলে বরফ জমে রয়েছে অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের একদম নিচে এবং উপরের অংশে বরফ রয়েছে যা গলিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় ফানি পাওয়া যাবে তাছাড়া বিজ্ঞানীদের অনুমান মঙ্গল গ্রহে মাটির নিচে ফানি রয়েছে আর ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞানীরা মঙ্গলকে দ্বিতীয় পৃথিবী হিসেবে মনে করে বিজ্ঞানীরা দাবি করে এই ফানির কারণেই অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে অক্সিজেন এরপর মানুষ সম্মুখীন হবে মঙ্গলের জলবায়ু যা মোটেও মানুষের বসবাসের যোগ্য নয় কারণ পৃথিবীর জলবায়ু এবং মঙ্গলের জলবায়ু সম্পূর্ণ আলাদা মঙ্গল গ্রহের অ্যাটমসফিয়ার ভীষণ পাতলা যার ফলে সূর্যের বেগুনি রশ্মি থেকে শুরু করে উল্কা ফিন্ডু মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলকে সহজে অতিক্রম করে নিচে পড়তে পারে আর বিজ্ঞানীরা এটিকে দুইভাবে মোকাবেলা করার কথা ভাবছে এক মানুষ মঙ্গলের মাটির নিচে বসতি স্থাপন করবে দুই মঙ্গল গ্রহ থেকে পাওয়া আয়রন ও সিলিকা দিয়ে মোটা ছাদের নির্মাণ করবে যা ক্ষতিকারক রশ্মি ও বহিরাগত হামলা থেকে মানুষকে রক্ষা করবে এবার আপনি ভাবতে পারেন এটা কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ এটা একশো পার্সেন্ট সম্ভব আজকের যুগের আধুনিক থ্রি ডি প্রিন্টেড টেকনোলজির সাহায্যে নাসার বিষয়টির ধারণা পাওয়ার জন্য থ্রি ডি প্রিন্টেড হবি টাইট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল যেখানে জয়ী কোম্পানির আইডিয়া নাসা গ্রহণ করে যেটা ছিল বড় তৈরি থ্রি ডি প্রিন্টেড ত্রিভুজ এর সরাসরি অর্থ হল আগামী সময় মানুষ মঙ্গলের সারফেসের উপরে থাকতে পারবে এরপর মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হবে সেটা হল গ্র্যাভিটি মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মঙ্গল গ্রহের গ্র্যাভিটি পৃথিবীর গ্র্যাভিটির তুলনায় তেষট্টি পার্সেন্ট কম আর এটি একটি ভীষণ প্রবলেম যদি কোনো অ্যাস্ট্রোনট মহাকাশে থাকে তাহলে তার প্রত্যেক মাসে ব্রন্ডেন সিটি কমে যায় কাজে মানুষ যদি মঙ্গল গ্রহে সেই অবস্থায় থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তার হাড়গুল ভেঙে যাবে এবং ফোন গ্রহে ফোরে থাকবে কিন্তু আপনি জেনে খুশি হবেন বিজ্ঞানীরা এই সমাধান অলরেডি বের করে ফেলেছে ধরুন একটি পাত্রে আপনি পানি ঢাললেন এবং পাত্রটি যদি আপনি উল্টো করে ধরেন তাহলে কি হবে আমরা সকলে জানি পানিগুলো ফোরে যাবে কারণ উল্টা করা মাত্রই পাত্রটির গ্যাভেটি কমে যাবে আর যদি পাত্রটিকে হাতে নিয়ে অতি গতিতে ঘুরাতে থাকেন তবে কিন্তু পানি ফোরবে না কারণ গ্যাভিটেশনাল ফোর্স তৈরি হবে যার ফলে এটি একটি শক্তি তৈরি হবে যা গ্র্যাভিটির মতোই ঠিক এমন করে মঙ্গল গ্রহের বাড়িগুলোকে মঙ্গল গ্রহের ভূমিতে চারদিকে ঘুরাতে পারলে তাহলে সেখানেও গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তৈরি হবে এবং মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই অনুভব পাবে আর এটা করা সেন্টিফিউজের মাধ্যমে সম্ভব যাকে আপনি গুণন বলায় বলতে পারেন অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহে বিজ্ঞানীরা সেন্টিফিউজ সিটি তৈরি করবে কিন্তু এখানেও একটা প্রবলেম যদি সেন্টিফিউজ সিটি থেকে মানুষ আকাশের দিকে তাকায় তাহলে তারা দেখবে আকাশ ঘুরছে এবং সাথে সাথে তারা মাথা ঘুরিয়ে ভূমি করবে বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধান করছেন তাদের মতে সেন্টিফিউজের সিটির উপর সাত তৈরি করে দিলেই এই সমস্যা শেষ হয়ে যাবে যার ফলে মানুষ উপরে তাকালেও আকাশ যে ঘুরছে তা আর দেখতে পাবে না এবার মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হবে সেটা হলো খাদ্য ফানি ও অক্সিজেন পাওয়ার ফরেই খাদ্য তৈরি করতে প্রয়োজন হবে সূর্যের আলোর আর এই সূর্যের আলো ফেতে হাসকে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হবে কারণ মঙ্গল গ্রহে আঠাশ ডিগ্রির তাপমাত্রা থাকে গরমের সময় কিন্তু মাইনাস একশো ডিগ্রি তাপমাত্রা হয়ে যায় শীতের সময় এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অনুমান মানুষকে গরমের সময় সোলার প্যানেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখতে হবে এবং শীতকালে কৃত্রিম আলো ব্যবহার করে ফল এবং উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বিজ্ঞানীদের অনুমান এভাবেই হয়ে উঠবে আমাদের দ্বিতীয় পৃথিবী মঙ্গল গ্রহ আর আপনার যদি পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলে গিয়ে বসবাস করতে ইচ্ছে হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত দিতে ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে সবাইকে জানতে সুযোগ করে দিন ধন্যবাদ